കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും പിന്നീട് നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐസ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മളെ ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തണുത്ത സ്മര സാധനങ്ങളുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടിയ ചൂടുള്ള ടെമ്പറേ ടെമ്പറേച്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ദ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി അതർ സബ് ഒബ്ജെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് വാട്ടർ റാദർ ദാൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മനുഷ്യൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വെള്ളത്തിൻ്റെയോ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ അതേ രീതിയിലാണ് ഒരു ലോങ് നാരോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും ആ ബൾബിനുള്ളിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും ആ മെർക്കുറി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവും അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ റീഡിങ്ങുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യാസം ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന തെർമോമീറ്റർ ലെവൽ താഴോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കിങ്ങ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു കെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിന് അത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിന് മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാൻഡിൽ ദ തെർമോമീറ്റർ വിത്ത് കെയർ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ദ തെർമോമീറ്റർ ബൈ ദ ബൾബ് വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ റീഡിങ് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബൾബിൽ പിടിച്ച് റീഡിങ് എടുക്കരുത് തെർമോമീറ്റർ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അപ് ട്രൈറ്റ് നോട്ട് ടിൽറ്റഡ് നേരെ കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടില്ല ബൾബ് ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് മെഷർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ബൾബ് പാത്രത്തിൽ തട്ടരുത് പാത്രത്തിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് പകരം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി തെർ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ നാരോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊണ്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററാണ് ദ വർക്ക് ഓൺ ടൈനി ഡ്രൈ സെൽസ് ചെറിയ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന മെർക്കുറിയാണ് ആ മെർക്കുറി പോയിസണസ് ടോക്സിക് ആണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തെർമോമീറ്റർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഡിജിറ്റൽ തെർമോ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർക്കുറി
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്ററുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ വെതർ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ അവരൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് പറയില്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല പറയാം ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂടത്രയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂടത്രയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വെതർ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെതർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ ഈ മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് തെർമോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും അതേപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യും ഇതാണ് മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ യു ഷേപ്പ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിനിമം തെർമോമീ ടെമ്പറേച്ചറും റൈറ്റ് സൈഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും രേഖപ്പെടുത്തും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാറ് രാവിലെയും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാറ് ഉച്ചക്ക് വൈകും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തവണ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിലും മിനിമം വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ പോലെ റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചൂടുള്ള വസ്തു നമ്മൾ ദോശ ചൂടാനുള്ള കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇറക്കി വെക്കും എന്നാൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തൊട്ട് വെക്കുക അതിന് ചൂടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ വസ്തുവിലേക്ക് ചൂടിനെ ഒഴി കടത്തി വിടാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കറി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയൊക്കെ ചൂട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് നേരെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച കഞ്ഞിയുടെ ചൂട് കുറയുകയും വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചൂടുള്ള കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കഞ്ഞിയുടെ ചൂട് കുറയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടും അതായത് കഞ്ഞിയിലുള്ള ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്തു കൊണ്ടേ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടിൽ ബോത്ത് അറ്റൻസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ചൂട് കൂടിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ വസ്തുവിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഹീറ്റ് എന്നാൽ രണ്ടും ഒരേ ചൂടാണെങ്കിൽ ഒന്നിലിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചൂട് ട്രാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂല ഹീറ്റ് കൂടിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞ വസ്തുവിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ വസ്തുവിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യൂല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കഞ്ഞി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി ചൂട് കൂടുതലും വെള്ളം ചൂട് കുറവുമായിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഞ്ഞിയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ചൂട്
മറ്റൊന്ന് റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ഹോട്ടർ പാർട്ട് ടു എ കോൾഡർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കൊളിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ദിയർ പോസ് അതായത് ഒരു ഇരുമ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കാണാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒരു ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിലോ കൂതുന്ന ഓടക്കുഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാകും ഇരുമ്പിൻ്റെ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പോയാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് പിടിച്ചാൽ നമ്മളെ കൈ പൊള്ളും അപ്പം ഈ സാധനം മുഴുവനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ അടുപ്പിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങ ഇപ്പുറത്തുള്ള എൻ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവും എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ വിറകാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ വിറക് കത്തുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചൂടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കളിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്കൂളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്കൂളിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷേ ശരിക്കും ആ മോളിക്കൂൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മൂവ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവുന്ന എൻ്റ് തണുത്ത എൻ്റിലേക്ക് വരികയല്ല ചെയ്യുക ചൂടിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിടും അങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോളിക്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ചൂട് കൂടിയ പാർട്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ചൂട് കൂടിയ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചൂട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൻഡിലേക്ക് വരും ഇത് പരീക്ഷിച്ചോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി എടുത്ത് അടുപ്പിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി അനങ്ങൂല അതേസമയം നമ്മളെ കൈ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും പരീക്ഷിച്ചോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കൈ ചൂടാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കെയർഫുള്ളായി മാത്രമേ ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ദോഷക്കല്ല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിയിലാണ് തീ കത്തിക്കുക ചൂട് മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ചൂട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കല്ലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച ആ മെറ്റീരിയലിലൂടെ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിൽ മോളിക്കൂൾസിൽ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരും അതേസമയം മെറ്റീരിയലിന് യാതൊരു അനക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കും അതേസമയം ചെമ്പ് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ചെമ്പ് ഇളകി കളിക്കാറില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല ചില മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ചില ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിറക് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ എൻ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ ചൂടാവാറില്ല കാരണം ഹീറ്റ് വിറക് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല ഇപ്പോൾ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അലോ ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അലോ ഹീറ്റ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദം ആർ കോൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിലൂടെ ഹീറ്റിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റൽ സച്ച് ആസ് കോപ്പർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം മെറ്റലുകളൊക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ മെറ്റലിലൂടെയും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് അലോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ
ഇത് രണ്ടും ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ യൂട്ടൻസിൽസ് മുഴുവനും നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാറ് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കേസിലും പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ളിലൂടെ മെറ്റലാണ് പോവാ കണ്ടക്ടറാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും അത് നോൺ മെറ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാ ചൂടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ മെറ്റലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേസമയം അതിൻ്റെ പിടി നോൺ മെറ്റലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മരമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പിടിച്ച് കൈപൊള്ളാതെ ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയൂ ഇതാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും കണ്ടക്ടേഴ്സും കണ്ടക്ഷൻ വഴി കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് സാധാരണ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മെഴുകുതിരി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരെ ഒരു നിശ്ചിതാകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക മെഴുകുതിരി ഒട്ടിക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുക മെഴുകുതിരി കെടുത്ത ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കത്തിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ മെഴുകുതിരികൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തിയുടെ പിടി വിളിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ചൂടായി ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മെഴുകുതിരി എന്ത് ചെയ്യും കത്തിയിൽ നിന്ന് ഉരുകും ചൂടാവുന്ന ഭാഗത്ത് ഉരുകും ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീണ് കൊണ്ട് നിൽക്കും ആദ്യം വീഴ നമ്മൾ തീയിൽ വെച്ചതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനമാണ് നമ്മളുടെ പിടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം താഴോട്ട് വീഴുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ മറ്റെന്ത് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിതി പരീക്ഷണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്